వెల్కమ్ టు వెంకట్ సాయి స్టడీస్ అండి సో ఇప్పటివరకు పార్సింగ్ మెథడ్ మీద త్రీ వీడియోస్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇది ఫోర్త్ వీడియో ఇంతవరకు నేను వర్క్స్ గురించే చెప్తా ఉన్నాను అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా నేను కొంచెం వర్క్ గురించే చెప్తాను బట్ నేను పైన హెడ్డింగ్ చూడండి యాడ్ వర్బ్ అని రాసాను యాడ్ వర్బ్ అంటే ఏంది వర్బ్ అంటే తెలుసు కానీ దానికి ముందు ఏమని రాసాను యాడ్ అంటే వర్బ్కి యాడ్ చేసేది అంటే యాడ్ వర్బ్ ఏంది యాడ్ వర్బ్ ఒకసారి ఒకసారి కొన్ని సెంటెన్స్ చూస్తాను సో అర్థమవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి హీ డ్రైవ్స్ కేర్ఫుల్లీ ఏదైనా సరే ఒక సెంటెన్స్లో ఏముంటుందన్నా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందన్న ఫస్ట్ డ్రైవ్ డ్రైవ్ చేయడం ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ అంటే ఇది వర్బ్ దీనికి ముందు వచ్చేది ఏంటండి సబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే యాక్షన్ చేస్తుంది డ్రైవ్ డ్రైవ్ అంటే యాక్షన్ చేయడం ఇప్పుడు ఈ యాక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళి డ్రైవ్ డ్రైవ్ నువ్వు ఎలా డ్రైవ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి అంటే హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి అంటే యాక్షన్ యాక్షన్ నువ్వు ఆ యాక్షన్ ఎలా చేస్తున్నావు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి హౌ ఇప్పుడు హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి హౌ హీ డ్రైవ్స్ ఓకేనా అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది కేర్ఫుల్లీ ఓకే ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఆన్సర్ వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేస్తే వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తే ఆ వచ్చే ఆన్సర్ నీ ఏమంటామంటే యాడ్ వర్బ్ అంటామండి అఫ్కోర్స్ యాడ్ వర్బ్ అంటే ఈజీగా మనం చిన్నప్పుడు క్లాస్లో చదివింటాం ఆ వర్డ్కి లాస్ట్లో ఎల్వై అనేది ఉంటే అది యాడ్ వర్బ్ అని ఓకేనా ఎస్ అలా అని ఎల్వై ఉంటేనే యాడ్ వర్బ్ కాదండి ఓకేనా ఎల్వై ఉంటే మ్యాక్సిమం యాడ్ వర్బే కానీ ఎల్వై ఉంటేనే యాడ్ వర్బ్ అని కాదనమాట ఓకేనా ఎస్ ఎలా యాడ్ వర్బ్ని కనుక్కోవాలి అంటే వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వర్బ్ అంటే నేమని చెప్పాను యాక్షన్ 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 ఎలా చేస్తానో అని చెప్పి క్వశ్చన్ అయ్యండి ఓకేనా ఎస్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేశాను ఆ వచ్చే ఆన్సర్ని యాడ్ వర్బ్ అంటాం అంటే యాడ్ వర్బ్ అంటే అర్థం వచ్చి ఒక వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసేది అని యాడ్ వర్బ్ అంటే అర్థం వచ్చి ఒక వర్బ్ని ఒక వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసేదాన్ని యాడ్ వర్బ్ అని అంటాం ఓకేనా ఎస్ ఇంకొక సెంటెన్స్ చూస్తాం షీ ర్యాన్ క్విక్లీ ఎస్ షీ ర్యాన్ క్విక్లీ ఓకే ఇదంతా ఒక సెంటెన్స్ కదా ఈ సెంటెన్స్ కూడా ఏముంటుంది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ కదా ఫస్ట్ వర్బ్ని చూడండి ర్యాన్ అంతే ర్యాన్ ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ అంతే పరిగెత్తడం అని ఎస్ ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ అంటే ఇది వర్బ్ ఇంకా దీనికి ముందు వచ్చేది ఏంటండి సబ్జెక్ట్ ఓకే ఎల్వై అని వచ్చింది కాబట్టి యాడ్ వర్బ్ అని చెప్పేస్తాం బట్ ఒక్కసారి వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళి రన్ అంటే పరిగెత్తడం అంటే అది యాక్షన్ ఎస్ ఈ వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరిగెడతానా ఎలా పరిగెడతానా అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి హౌ అని చెప్పి ఎస్ హౌ షీ రన్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి ఆ వచ్చే ఆన్సర్ క్విక్లీ ఎస్ యాడ్ వర్బ్ అంటే వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసే దాన్ని ఏమంటామని చెప్పాను యాడ్ వర్బ్ ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బీ ప్లేడ్ బ్యాడ్లీ ఓకే మేము సరిగా ఆడలేదు అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇక్కడ వర్బ్ని చూడండి ప్లేడ్ ఇంకా దానికి ముందు వచ్చేది ఏంటండి సబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ప్లేడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్లే అంటే ఆడడం అంటే ఇది ఇది ఒక యాక్షన్ అనమాట ఓకే హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి హౌ వీ ప్లే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందండి బ్యాడ్లీ అంటే వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసే దాన్ని యాడ్ వర్బ్ అని అంట ఓకేనా ఎస్ సింపుల్ అంటే యాడ్ వర్బ్ అంటే అర్థం వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసేది అని అంటే అది ఒక్కటేనా యాడ్ వర్బ్ అంటే వర్బ్ని మాత్రమే క్వాలిఫై చేస్తుందా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక టూ సెంటెన్స్ చెప్తానండి ఫస్ట్ మనకేం తెలుసు యాడ్ వర్బ్ అంటే అర్థం వచ్చి వర్బ్ని క్వాలిఫై చేయడం అని ఎలా కనుక్కోగలం వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చే ఆన్సర్ని యాడ్ వర్బ్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో టూ సెంటెన్స్ చూడండి ఇక్కడ ద రేస్ ఫినిష్డ్ వెరీ క్విక్లీ రేస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చాలా క్విక్గా ఫినిష్ అయిందంట ఓకే ఇది కూడా ఒక సెంటెన్స్ కదా ఈ సెంటెన్స్లో కూడా ఏముంటుందండి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా ఫస్ట్ వర్బ్ని చూడండి ఫినిష్ ఫినిష్ అయిపోయింది అంటే అయిపోయిందంటే ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ అంటే ఇది వర్బ్ ఇంకా దీనికి ముందు వచ్చేది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫినిష్ హౌ ఎలా ఫినిష్ అయ్యావు ఎలా అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి ఆ వచ్చే ఆన్సర్ ఏమంటామండి క్విక్లీ హౌ హౌ ద రేస్ ఫినిష్డ్ క్విక్లీ అంటే వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసే దాన్ని ఏమంటామండి యాడ్ వర్బ్ ఓకే సేమ్ యాడ్ వర్బ్ అంటే వర్బ్ని క్వాలిఫై చేసేదాన్ని ఓకే మళ్ళీ ఈ క్విక్లీ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే క్విక్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏది అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ యాడ్ వర్బ్ ఇప్పుడు ఈ యాడ్ వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్విక్లీని క్వశ్చన్ చేయండి ఏమని హౌ మచ్ చాలా చాలా క్విక్గానే ఫినిష్ అయింది హౌ మచ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి యాడ్ వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేస్తే వచ్చేదాన్ని యాడ్ వర్బ్
ఇప్పుడు ఈ యాడ్ వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎస్ ఫాస్ట్ గానే పరిగెడతాడు ఎంత ఫాస్ట్ గా పరిగెడతాడు హౌ మచ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి వెరీ ఫాస్ట్ అలా యాడ్ వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ మచ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ని కూడా ఏమంటాం యాడ్ వర్బ్ అని అంటాం ఓకేనా ఎస్ యాడ్ వర్బ్ అంటే ఇప్పుడు దాకా మనకి ఏం తెలుసు అండి ఒక వర్బ్ ని క్వాలిఫై చేసేదని ఆ తర్వాత ఇంకో యాడ్ వర్బ్ ని కూడా క్వాలిఫై చేస్తుంది అంటే యాడ్ వర్బ్ యొక్క పని అంటే ఎక్కడన్నా సరే యాడ్ వర్బ్ వచ్చిందంటే ఒక వర్బ్ నన్న క్వాలిఫై చేసి ఉంటుంది ఇంకో యాడ్ వర్బ్ నన్న క్వాలిఫై చేసి ఉంటుంది అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఈ టూనే చూసాం అంటే యాడ్ వర్బ్ యాడ్ వర్బ్ యొక్క పని వచ్చి ఒక వర్బ్ నన్న క్వాలిఫై చేస్తుంది లేదంటే ఇంకో యాడ్ వర్బ్ నన్న క్వాలిఫై చేస్తుంది అంతేనా ఇంకా వేటిని క్వాలిఫై చేయదా ఒకసారి చూసామండి ఇంకో కొన్ని ఒక త్రీ సెంటెన్సెస్ చూస్తాం ఇది చెప్పే ముందు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హీ ఈజ్ ఏ బాయ్ హీ వాడు ఒక అబ్బాయి ఇప్పుడు ఈజ్ అనేది ఏంటండి హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి వి ఫోర్లో కానీ వి త్రీలో కానీ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ వి ఫోర్ కానీ వి త్రీ కానీ ఉందా అండి లేదు అప్పుడు ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పానండి మెయిన్ వర్బ్ లాగా ఇంకా దీనికి ముందు వచ్చేది ఏంటండి సబ్జెక్ట్ ఇంకా తర్వాత ఎంతైనా అని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఏ అనేది వచ్చింది ఏ అంటే ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ద ఈ మూడు ఆర్టికల్స్ అనమాట ఆర్టికల్స్ అనమాట ఓకే ఆర్టికల్స్ అంటే ఈ ఆర్టికల్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే నౌన్స్కి యూజ్ చేస్తారు ఈ ఆర్టికల్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే నౌన్స్కి యూజ్ చేస్తారు మళ్ళీ నౌన్ అంటే ఏంది నౌన్ అంటే పేరు అని ఓకేనా నౌన్స్ మనకు తెలిసిన నౌన్స్ సపోజ్ ఇది ఒక బోర్డ్ ఇది ఒక నౌన్ నేను వాడేది మార్కర్ వేసుకుంది షార్ట్ యూజ్ చేసేది మైక్రోఫోన్ సో ఇవన్నీ నౌన్సే కదా ఈ నౌన్స్ ఒకటే ఉంటాయండి అంటే ఈ బోర్డ్ ఒకటే ఉంటుంది ఆ యూనివర్స్లో చాలా ఉంటాయి కాబట్టి బోర్డ్కి ప్లూరర్ ఫామ్ ఏందండి బోర్డ్స్ ఈ మార్కర్ ఒకటే ఉంటుందండి చాలా ఉంటాయి అంటే దీని ప్లూరర్ ఫామ్ మార్కర్స్ ఓకే మైక్రోఫోన్ ఒకటే ఉంటుందండి చాలా ఉంటాయి మైక్రోఫోన్స్ అంటే నౌన్ ఒకటే ఉండదండి యూనివర్స్లో అవి చాలా ఉంటాయి అవి చాలా ఉంటాయి ఏ నౌన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఏ మైక్రోఫోన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఏ మార్కర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఏ బోర్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అలా నౌన్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఏ నౌన్ గురించి మాట్లాడుతున్నావో తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నేను ఈ మార్కర్ గురించే మాట్లాడుతానా లేదు ఈ బోర్డు గురించే మాట్లాడుతానా లేదు ఈ మైక్రోఫోన్ గురించే మాట్లాడుతానా అలా పర్టికులర్గా దాని గురించే మాట్లాడుతానా అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ దా యూస్ చేస్తాం మేము ఆర్టికల్ దా యూస్ చేస్తాం ఏదో మైక్రోఫోన్ ఏ మైక్రోఫోనో తెలియదు ఏ బోర్డో తెలియదు అదొక బోర్డు అదొక ఫ్యాను అదొక పెన్ను అదొక పేపరు ఓకే ఏదో తెలియనప్పుడు యూస్ చేసే ఆర్టికల్స్ వచ్చి ఏ యాన్ అనమాట ఓకే ఎందుకు ఆర్టికల్స్ అనేటి ఎందుకు ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ద అనేటి ఆర్టికల్స్ ఈ ఆర్టికల్స్ దేనికి యూస్ చేస్తారంటే నౌన్స్కి ఎందుకు నౌన్స్కే యూస్ చేస్తారు అంటే ఆ నౌన్స్ చాలా ఉంటాయి ఆ వస్తువులు చాలా ఉంటాయి ఏ వస్తువు గురించి మాట్లాడుతున్నావో క్లారిటీ ఉండదు అనమాట ఎస్ ఏ వస్తువు గురించి మాట్లాడుతున్నావో ఖచ్చితంగా ఏదో ఈ పెన్నే ఈ మార్కరే ఈ బోర్డే ఈ ఫోనే అని చెప్పాల్సినప్పుడు ఆ నౌన్కి ముందర ఆ నౌన్కి ముందర ఆర్టికల్స్ యూస్ చేస్తారండి ఆ నౌన్కి ముందర డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఆ నౌన్ గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే ఇదే అని చెప్పినప్పుడు ఆర్టికల్ దా యూస్ చేస్తాను ఏ పెన్ను తెలియదు అదొక పెన్ను అదొక మార్కరు అదొక మూవీ అదొక కెమెరా అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏ యాన్ అనేది యూస్ చేస్తారు ఏ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు యాన్ అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు అనేది తర్వాత క్లాసెస్లో చెప్తానండి ఇవన్నీ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ దేనికి యూస్ చేస్తారు నౌన్స్కే ఎందుకు నౌన్స్కే యూస్ చేస్తారంటే ఆ నౌన్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు ఆర్టికల్స్ అనేటి దేనికి అని చెప్పాను నౌన్స్కి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏ అనేది వచ్చింది ఏ అనేది ఆర్టికల్ ఆర్టికల్స్ దేనికి అని చెప్పాను నౌన్ అంటే ఆర్టికల్స్ తర్వాత ఏం రావాలండి నౌన్ ఎస్ బాయ్ ఇట్స్ ఏ నౌన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అదే సెంటెన్స్ ఇక్కడ సేమ్ హీ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అని చెప్పి రాసాను సేమ్ సెంటెన్స్ ఏ హీజ్ ఏ బాయ్ ఏ కానీ ఎక్స్ట్రాగా గుడ్ వాడు ఎలాంటి బాయ్ అంటే మంచి అబ్బాయి అని చెప్పి సేమ్ ఇది ఈజ్ అనేది వర్ ఇది సబ్జెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమొచ్చిందండి ఏ ఆర్టికల్స్ తర్వాత ఏమని రావాలన్నాను నౌ కానీ గుడ్ అనేది నౌనా కాదు బాయ్ ఇట్స్ ఏ నౌ ఓకే ఏదైనా సరే అది నౌనా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాలంటే సింగ్లర్ ప్రోడక్ట్ ఉందా ఇప్పుడు గుడ్ గుడ్ అనే వర్డ్కి ఇది నౌన్ కాదు బాయ్ అనేది నౌ కావాలంటే ఈ బాయ్ అనేది సింగ్లర్ దీని ప్లూరర్ ఫామ్ ఏంటండి బాయ్స్ అంటే సింగ్లర్ ప్లూరర్ ఉన్నాయంటే అదేమైంటుందండి నౌన్ ఓకే ఆర్టికల్స
सो नौ क्वालिफाई चाहिए कदा अंत नौ नौ क्वालिफाई चाहिए कदा ऐडक्ट इकड रावेमो का नौ क्वालिफाई चे ऐक्ट एपू लाइड उ नौ क्वालिफाई चे ऐक्ट एपू लाइड उ चूड़ चूँसारी नौ नौ क्वालिफाई चे ऐक्ट एपू लाइडे उ ओके यस गुड अने ऐक्ट की का इक आर्टल रास्ता कदा आर्टल तरह ऐडक्ट अरे इपड़े चपारे आर्टल नौन का मल्ल आर्टल आर्टल तरह नौन रहा कदा ऐडक्ट वी नर्टल तरह नौन रहा है ना तरवा चपाँ वो आर्टल अने वाक तरवा वतकं आ तर आर्टल तरह नौन अने यस इक अंत इकडे कदा अंत यह आर्टल अने नौन की मल्ल इदे नौ क्वालिफे ऐडक्ट ऐडक्ट अंतन नौ क्वालिफे ओके सेम अदे सेंटे मल्ल चूँ हीज ए वेरी गुड बाय असा मल्ल इकड़े आर्टल वे ओके आर्टल तरह रही नौ वेरी अने वेरी अच्छी गुड की गुड्स बाय की बायस अंत सिंगल प्रोडक्ट उड़ा अभी नौ यस ओके आर्टल आर्टल तरह नौ बाय बाय क्वेश्चन गुड बाय अंत नौ क्वालिफे ऐडक्ट मल्ल इदेम पार्ट आफ स्पीच इपू ऐक्ट दिल्ली गुडे एंत गुड क्वेश्चन हव मच्छन क्वेश्चन अटे ऐक्ट दिल्ली हव मच्छन क्वेश्चन हव मच्छन क्वेश्चन आचे आंसर ने हव मच्छन क्वेश्चन गुड हव मच गुड क्वेश्चन वेरी गुड यक्ट दिल्ली हव मच्छन क्वेश्चन आचे आंसर अंत इपू चूँ ऐडर्ब अने वर्बने का ऐडर्बने का ऐडक्ट क्वालिफे ऐडक्ट क्वालिफे अंत ऐडर्ब एक्ना सर और सेंटन ऐडर्ब वे मूडिटो पनी चेयर अंत और वर्बन क्वालिफे इंको ऐडर्बन क्वालिफे इंको ऐडक्ट क्वालिफे वर्ब ने क्वालिफे आ वर्ब दिल्ली हव अ क्वेश्चन ऐडर्ब ने क्वालिफे ऐडर्ब दिल्ली हव मच क्वेश्चन ऐडक्ट दिल्ली हव मच रेटी हव मच क्वेश्चन वे आंसर ऐडर्ब वर्ब दिल्ली हव अ क्वेश्चन वे आंसर ऐडर्ब अं ऐडर्ब अने सेंटन एक्चना मूडिटो पनी खचिता चेयर अला चयलेने सदर्भ में अगर ऐडर्बे उड़कूद ओके नैक्स्ट ऐडक्ट अने ऐडक्ट अने वन आफ द पार्ट आफ स्पीच इधक यूजे नौन क्वालिफे ओके नौन क्वालिफे नौन दिल्ली हव अ क्वेश्चन आचे आंसर ने ऐडक्ट अटार नैक्स्ट आर्टल अने देन चपाँ नौन के नौन के आ नौन चाला उ नौन गुरी माटड़तावो तेजुनक आर्टिकल खचिता नौन गुरी अंत डेफ आ नौन गुरी आ मारकर गुरी आ पेन गुरी माटड़ता आर्टल दा देन गुरी माटड़ता क्लारटी लेने आर्टल ए आर् आन अने यूजा ओके नैक्स्ट सारी इक मैं इंकोस चूँ आर्टल तरह नौ का आर्टल वे नौ नौ क्वालिफे ऐडक्ट वो आर्टल इंको अंत इकडनी इकड़क जी अं इकडी का नौ क्वालिफे ऐडक्ट वो आर्टल इंको मुझे जरिए ओके इकडी आर्टल का नौ क्वालिफे ऐडक्ट वे इकड़ना उड़ाजक्ट क्वालिफे ऐडर्ब वे अंत अला नौ क्वालिफे चुनाव अला नौ क्वालिफे चुनाव आर्टल मुझे जो अला मुझे जगह आर्टल अने नौ चूस्त ओके टू मिनट चूस ओके ऐडर्ब चूसा नैक्स्ट टू इनफिनेट अं टू इनफिनेट अंत टू तरवा वी वन वस्तु ओके इन नीम गुर्तना टू तरवा वब वस्ते आ वब अने वी वन अद टू तरवा वब वस्ते आ वब अने वी वन सो इक वी वन उदा अंत वी वन अंत वबे कदा का टू प्लस वी वन एमंटे नौन अंट ओके टू प्लस वी वन ए पार्ट आफ स्पीच कटे वबे अभी वबे का टू प्लस वी वन ए पार्ट आफ स्पीच कटारे नौन लागा बेटर ओके नौन लागूर अंत ऐक्चुअल एना सर सेंटन सबजक्ट वब आबजक्ट उ वब अंत ऐसन वब वब पोजिशन वस्ते अभी वबसे का कोई कोई साल वब्स अने सबजक्ट वस्ताई आबजक्ट वस्ताई अला सबजक्ट आबजक्ट वे एवंटाई नौन अंट सबजक्ट आबजक्ट वे नौन अंट का 
వర్బ్ వర్బ్ పొజిషన్లోనే ఉంటే అవి ఎప్పటికీ వర్బ్సే కానీ ఈ వర్బ్స్ కొన్ని సందర్భాలలో సబ్జెక్ట్ దగ్గర వస్తే ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర వస్తే అలా సబ్జెక్ట్లోనూ ఆబ్జెక్ట్లోనూ వస్తే ఏది వర్బ్స్ అలా సబ్జెక్ట్లోనూ ఆబ్జెక్ట్లోనూ వస్తే ఆ వర్బ్స్ని నౌన్స్ అని అంటాడు ఓకేనా ఓకే టూ ప్లస్ వి వన్ ఇంత ఒకవేళ నేను అంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ చెప్తానా టూ తర్వాత వర్బ్ వస్తే ఆ వర్బ్ అనేది ఎప్పుడు వి వన్ అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ వాటిని ఏమంటారు అంటే నౌన్ అంటారు యాక్చువల్గా దీనికి ఒక పేరు వచ్చి ఇన్ఫైనెట్ వర్బ్స్ అని అంటారు ఇన్ఫైనెట్ వర్బ్ అని అంటారు యాక్చువల్గా ఎందుకు టూ ఇన్ఫినిటివ్ అనేది యూజ్ చేయాలి అనేది నేను వర్బ్స్లో చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది టూ తర్వాత వర్బ్ వస్తే ఆ వర్బ్ అనేది ఎప్పుడు వివన్ వర్బ్ కనపడింది కదా అనేది వర్బ్ అనుకుంటారేమో అది వర్బ్ కాదు అది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే నౌ ఇవి ఎక్కడ వస్తాయి అంటే సబ్జెక్ట్లో అయినా రావచ్చు ఆబ్జెక్ట్లో అయినా రావచ్చు సబ్జెక్ట్లో అయినా ఆబ్జెక్ట్లో అయినా వస్తే ఏంటి ఈ టూ ఇన్ఫినిటివ్ అది నౌన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఎస్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం బర్డ్స్ లవ్ టు సింగ్ బర్డ్స్ అనేటి ఇష్టపడతాయి సింగ్ పాడడానికి అని ఓకే ఇదంతా ఒక సెంటెన్స్ కదా ఈ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ వర్బ్ ఏంది లవ్ లవ్ ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ ఎస్ ఇది వర్బ్ ఇంకా దీనికి ముందు వచ్చేది ఏంటంటే బర్డ్స్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ లవ్ వాట్ టు సింగ్ ఓకే ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చేసింది సింగ్ అంటే ఏంది పాడ్డం పాడ్డం అంటే ఇది యాక్షన్ కదా అంటే ఇది వర్బ్ కదా వర్బ్ అంటే ఎక్కడ రావాలి ఈ వర్బ్ పొజిషన్లో రావాలి కానీ ఎక్కడ వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో వచ్చింది ఎస్ చెప్పాను కదా వర్బ్ అనేది వర్బ్ పొజిషన్లో వస్తే వర్బే కానీ కొన్నిసార్లు వర్బ్స్ అనేటివి సబ్జెక్ట్లోనూ ఆబ్జెక్ట్లోనూ వస్తే అలా సబ్జెక్ట్లోనూ ఆబ్జెక్ట్లోనూ వస్తే అది నౌన్ లాగా పనిచేస్తారు ఎస్ ఇది టు సింగ్ అనేది ఎక్కడ వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చింది అంటే ఇది నౌన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీస్ ఎప్పుడు నౌన్స్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టు రెస్పెక్ట్ అవర్ పేరెంట్స్ ఈజ్ అవర్ డ్యూటీ ఎస్ పేరెంట్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయడం అదొక మన బాధ్యత మన డ్యూటీ అని చెప్తాం ఇదంతా ఒక సెంటెన్స్ కదా ఈ సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్క్ దాని తర్వాత వచ్చే వర్బ్ ఎప్పుడు వి ఫోర్లో కానీ వి త్రీలో కానీ ఉండాలి కానీ వి ఫోర్ కానీ వి త్రీ కానీ వచ్చిందా అండి రాలేదు అంటే అప్పుడు ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ లాగా యూస్ అవుతుంది ఇంకా ఇదంతా ఏంటండి సబ్జెక్ట్ ఇంకా ఆ తర్వాత ఎంతైనా రాని ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఒక్కసారి గమనించండి టు రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ అంటే ఇది వి వన్ ఎస్ టు ప్లస్ వి వన్ ఇది ఎక్కడ వచ్చింది సబ్జెక్ట్లో వచ్చింది అంటే రెస్పెక్ట్ అనేది వర్బ్ కదా ఇది వర్బ్ అని అనుకుంటారేమో కాదు ఈ వర్బ్ అంటే ఈ టు ప్లస్ వి వన్ ఎక్కడ వచ్చింది సబ్జెక్ట్లో వచ్చింది అలా వర్బ్ అనేది సబ్జెక్ట్లో వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చిన ఎలా పనిచేస్తుంది అని నౌన్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఈ టు ప్లస్ వి వన్ ఇక్కడ నౌన్ ఇదంతా నౌ నెక్స్ట్ పేరెంట్ పేరెంట్స్ అంటే సింగ్యులర్ ప్లూరల్ ఉందంటే ఇదేందండి ఇది కూడా సింగ్యులర్ ప్లూరల్ దేనికి ఉంటాయండి నౌన్స్ ఇది నౌన్ ఇక్కడ ఎన్ని నౌన్స్ ఉన్నాయండి టూ నౌన్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సెంటెన్స్లో టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం రాకూడదు టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం రాకూడదు అలా రావాలి అంటే మధ్యలో ఈ టూ వర్డ్స్ని జాయిన్ చేసే ఒక కంజంక్షన్ని యూజ్ చేయాలి ఓకే కంజంక్షన్ అంటే ఏందనేది నేను తర్వాత క్లాసెస్లో చెప్తాను ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం ఒకేసారి రాకూడదు అలా రావాలి అని అనుకుంటే వాటి మధ్యలో జాయిన్ చేసే ఒక కంజంక్షన్ రావాలి సో ఇక్కడ టూ నౌన్స్ వచ్చాయి టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం రాకూడదు అన్నాను కానీ ఇక్కడ వచ్చినాయి ఒకవేళ రావాలనుకుంటే వీటి మధ్యలో జాయిన్ చేసే కంజంక్షన్ కంజంక్షన్స్ అంటే అండ్ ఆర్ బట్ ఇలాంటన్నీ కంజంక్షన్స్ అండి పోనీ అక్కడ ఏమైనా అండ్ కానీ ఆర్ కానీ బట్ కానీ అని ఏమైనా ఉండాలండి అది లేదు ఓకే కానీ మనకు ఒక రూల్ తెలుసు టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం రాకూడదు ఒకవేళ వచ్చినాయంటే మధ్యలో జాయిన్ చేసే కంజంక్షన్ అన్నా రావాలా పోనీ అదన్నా వచ్చిందా రాలేదు అంటే ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అంటే యాక్చువల్గా టూ ప్లస్ వి వన్ ఎక్కడ వచ్చింది సబ్జెక్ట్లో వచ్చింది అంటే సబ్జెక్ట్లో వచ్చిందంటే అది నౌనే ఎస్ మళ్ళీ అవర్ పేరెంట్స్ కూడా నౌనే కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది నౌనే ఇది నౌనే బట్ వర్బు లాగా యాక్ట్ చేసి వర్బు లాగా యాక్ట్ చేసి ఇంకా వర్బుకు తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకుంటుంది ఓకేనా ఎస్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తానా ఇది నౌనే ఇది నౌనే కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నౌనే వచ్చేసింది టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం రాకూడదు అలా రావాలి అని అనుకుంటే మధ్యలో కంజంక్షన్ యూజ్ చేయాలి కంజంక్షన్ కూడా లేదు మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇది నౌనే కానీ
నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మెనీ మెన్ డిజైర్ టు మేక్ మనీ క్విక్లీ చాలా మంది అనుకుంటారు అనమాట చాలా మందికి కోరిక ఒకటి ఉంటుంది డిజైర్ అంటే కోరిక ఏంటి మనీని చాలా తొందరగా సంపాదించాలి అని చెప్పి ఉంటుంది అనమాట సో ఇదంతా ఒక సెంటెన్స్ కదా ఈ సెంటెన్స్ లో కూడా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ వర్బ్ ని చూడండి డిజైర్ ఇట్స్ ఎ వర్బ్ ఇంకా దీనికి ముందు వచ్చేది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఇంకా తర్వాత ఎంతైనా రాని ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మేక్ మేక్ అనేది వర్బే కదా కానీ ఈ వర్బ్ వర్బ్ పొజిషన్ లో వచ్చిందా రాలేదు ఏ పొజిషన్ లో వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో వచ్చింది అలా ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో వస్తే అంటే వర్బ్ వర్బ్ పొజిషన్ లో రాకుండా సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో కానీ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ లో కానీ వస్తే అప్పుడు ఆ వర్బ్స్ ని ఏమంటామన్నా నౌ అంటే టు మేక్ ఇట్స్ ఏ నౌ ఓకే మళ్ళీ మనీ అనేది కూడా నౌనే కదా మనీ అనేది కూడా నౌనే కదా నేను మళ్ళీ చెప్పాను టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం రాకూడదు అలా రావాలి అంటే వాటి మధ్యలో జాయిన్ చేసే కంజంక్షన్ ఉండాలి పోని కంజంక్షన్ అన్నా ఉందా లేదు అప్పుడు ఇది నౌనే బట్ ఇది వర్బ్ లాగా అనుకొని దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకుంటుంది ఓకేనా ఇది వర్బ్ లాగా అనుకొని ఆబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకుంది అలాంటి సందర్భంలో రావచ్చు అనమాట మనీ ఇంకా ఇది వర్బ్ లాగానే అనుకొని మేక్ మేక్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి హౌ మేక్ హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి వచ్చే హౌ యూ మేక్ మనీ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అండి క్విక్లీ ఇది వర్బ్ లాగా అనుకొని వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి హౌ అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేశారు కాబట్టి అవి వచ్చే ఆన్సర్ యాడ్ వర్బ్ ఓకేనా సింపుల్ అండి ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు టూ తర్వాత వర్బ్ వస్తే ఆ వర్బ్ అనేది ఎప్పుడు వి వన్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే టూ ప్లస్ వి వన్ ఆ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో పెట్టారంటే నౌన్ లాగా పెట్టారు ఓకేనా ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే వర్బ్ వర్బ్ పొజిషన్లో వస్తే ప్రాబ్లం లేదు కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఆ వర్బ్స్ సబ్జెక్ట్లోనూ వస్తే ఆబ్జెక్ట్లోనూ వస్తే అలా సబ్జెక్ట్లోనూ ఆబ్జెక్ట్లోనూ వస్తే అవి నౌన్స్ లాగా ఉంటాయి ఎస్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ చూడండి ఎందుకు అది నౌన్ అన్నాను మళ్ళీ వెంటనే నేను వర్బ్ అని చెప్పి రాశాను ఎందుకు అంటే టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం రాకూడదండి వచ్చాయి అంటే వాటి ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేసే కంజంక్షన్ ఉండాలి పోనీ కంజంక్షన్ అన్న ఉందా లేదు అప్పుడు అది నౌనే యాక్చువల్గా అది నౌనే బట్ టూ నౌన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇది వబ్ అనుకుంటుంది వబ్ లాగా పనిచేస్ వబ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా ఇది వబ్ అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకుంటుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చింది ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇది నౌనే బట్ ఇక్కడ కూడా ఇంకో నౌన్ వచ్చేసింది టూ నౌన్స్ అట్ ఏ టైం రాకూడదు ఒకవేళ రావాలి అని అనుకుంటే జాయిన్ చేసే కంజంక్షన్ ఉండాలి కంజంక్షన్ కూడా లేదు అప్పుడు ఆ నౌన్ అంటే ఆ టూ ఇన్ఫినిటివ్ వర్బ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఎస్ ఇది వర్బ్ అనుకుంటే ఇంకా తర్వాత వచ్చేది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చేది ఏంటండి నౌన్ ఎస్ మనీ ఎస్ ఇది వర్బ్ లాగా అనుకొని ఈ వర్బ్ ఈ వర్బ్ ని క్వాలిఫై చేసే యాడ్ వర్బ్ క్విక్లీ అనమాట ఓకే ఇంత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుందా టూ తర్వాత వర్బ్ వస్తే ఆ వర్బ్ అనేది ఎప్పుడు వి వన్ అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఓకేనా ఒక టూ మినిట్స్ ఇది ఒకసార